por parte del gobierno del estado rehabilitamos aquí este parque debido a la demanda y la necesidad que tenían los usuarios de aquí, donde rehabilitamos luminarias, arreglamos los baños, les creamos una pérgola, una sombra ahí para que estén en las tardes ahí conviviendo, rehabilitamos algunos enjarres de, de las rampas para que puedan hacer bien sus actividades y hoy mismo nos encontramos en una actividad de pintura para motivar más a la gente para que cuide el parque que le estamos volviendo a entregar. Hola, mi nombre es Ulises Martínez, soy artista plástico originario de la ciudad de Oaxaca y actualmente estamos aquí en Camino Real haciendo una intervención en el skate park. Que tiene como tema el mechudo, una historia emblemática de aquí de Baja California. La idea en general pues, es hacer un mural colaborativo donde la gente pueda participar. Para esto se trazaron líneas y se pusieron no, números para que la gente pudiera saber qué pintar. Eh, las cubetas fueron enumeradas y de esa manera la gente sabe qué es lo que tiene que hacer. Eh, pues han participado niños, adultos, eh, la gente que aunque no tengan experiencia, pues pueden participar y pues es una actividad pues que está buscando reforzar el tejido social también de la comunidad. Mi nombre es Luis Arturo Rodríguez, eh, soy el artista invitado por el Estado para pintar el mural aquí. En este caso yo voy a pintar un mural, que voy a hacer un retrato de Jorge Rafael Castillo Ramos, que fue un promotor del skateboarding aquí en el Estado por muchos años. Vamos a hacer un homenaje, voy a pintar su retrato con aerosoles en blanco y negro. Hola, mi nombre es Nayel Arbizu, directora del Instituto Sudcaliforniano de la Juventud. Esta tarde nos encontramos en el Skate Park, casi finalizando la intervención comunitaria desde las 8 de la mañana. Aquí sigue gran parte de, de las instituciones, de la sociedad civil que se ha integrado. Invitamos a los usuarios del parque a que nos ayuden a seguir manteniendo las áreas en buen estado. Es un gran esfuerzo que hizo pues, bastante gente que se sumó a esta actividad. Dulce Falcón, presidenta de la Asociación de Skateboarding de la Baja California. De hecho, ya nos hacía falta una rehabilitación a este espacio, dado que se ha hecho varias veces este, rehabilitación a baños, a, a pintura y todo eso, y realmente la gente, pues de cierta forma, no tiene el cuidado pues, para... Exactamente, para todos, no nada más para el skateboarding, para el BMX, simple y sencillamente es para todos, ¿no? Los utilizamos para eventos de skateboarding, a veces también se, se han hecho eh, eventos de, de BMX, pero realmente esto es deportivo, ¿no? O sea, el, el punto de este, de este parque es utilizarlo a nivel deportivo, ya que el skateboarding ya está, este, ya es olímpico. Mi nombre es Rogelio Elizarri Álvarez y pues soy usuario del parque de Camino Real, yo patino y pues aquí como ustedes pueden ver, Estamos recuperando el área, este, aquí podemos tener cursos de skateboard, eh, también ah, usan el parque para las bicicletas y usan el, lo que es el patín del diablo y los rollers. Tenían los problemas del el piso, tenía fracturas, eh, hacían falta que los resanaran, eh, nos hacían falta que soldaron los tubos, nos faltaba el agua eh, y gracias pues el gobierno todo eso lo trajo, nos trajo otra vez la luz de regreso. Y teníamos eh, el problema con los, uh, uh, las personas de aquí a los alrededores, pues con lo de la seguridad y la limpieza. Y pues ahora con esto, pues esperemos que cambie y la verdad sí se está notando el cambio, la verdad. <música> 